ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በሰጠው የጉዞ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ የበለጠ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ሀገሮች ምድብ ውስጥ መሆኑ አታወቀ ምክንያቶቹን የምናወዳድርበት ፍርሃት የለም የኢትዮጵያን ገጽ ከተመለከተከው ግጭትና ዓለም ረጋጋት ሊፈጠር የመሻሉ ድል ተጓዦች ሊገነዘቡት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ይገልጣል የኤምባሲው ቃል አቀባይ ኒኮላስ በርንስ ናቸው ሙሉ ዘገባው በመሽቱ አብይ ርስ ይቀርባል ተነስተልን እንደምን አመሻቹ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የዛሬ ሃም ውስጥ ርስ ውስጥ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት አስተናጋጆች ኒያዳንሽ ፍሳየና ሰለሞን ክፍሌን እንሆናለን አብራችሁን ታመሹ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው በቅድሚያ የለቱ ያለም ዜናዎች ይነበባሉ ሰባተኛው የህዋት ከፍተኛ ያመራሮች ጉባኤ ዛሬ ሲጀመር የኢሃዴግና አጋር ድርጅቶች ተገኝተዋል ሲል ዘጋቢያችን ዓለም ፍጻ ተከታውን አጭር ዘገባ ከመቀሌ ልቋል ከሁለት ሺህ በላይ የህዋት ከፍተኛ አማራሮችና የሌሎች ድርጅቶች ወካይት የተገኙበት ኮንፈረንስ ዛሬ ጥሪ 3 2010 ዓመተ ምህረት በሰማዕታ ታውልት አዳራሽ ተጀምሯል የህዋት ሊቀንብሩ ዶክተር ደብረጽን ገብረሚካኤል ኮንፈረንስ ሲከፍቱ ካሰሙት ንግግር በድርጅታችን ህዝባዊነትና አለማን ከመስቀደም ለግል ጥቅምና አክብር ማስቀደም አማራራችን ወደ ጥሬ ዲሞክራሲ ተግባርና አስተሳሰብ ይገባ በድርጅታችን የጥገኝ ተስተሳሰብና ተግባር የታየ መሆኑን በግምግማችን አይተናል ሲሉ ቀጥሎ ተማማና ተማማለው ተጥራሽ ተጽዕኖ ማለት አይኮን ድክመቱ በማከላው ኮሚቴ ብቻ የታጠረ ማለት አይደለም ህዝባችን ያንጋራታና ያሳቀ ያለ ከዙ አቅራቢያ የምግኝ የመንግስና የድርጅት አማራጭ በመሆኑ ሁሉ ማማራር የየራስ ችግር ማረጋፍ አለበት ስለሆነም በዚህ እየጀመረ ነው ያለው ነው ታሪካው ኮንፈረንስ ሁላችን እንድንታደስና ታሪክ ለመስራት መወሰን አለብን ኮንፈረንሱ ከ8 እስከ 10 ቀናት መወሰን እንደምችል ይገመታል ዓለም ፍጻ ከመቀለ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው አመት የተደረገው የምርጫ ሂደታቸውን ለመሰለል የሀገሪቱን የስለላ ፈቃድ ህግ ተጠቅመዋል ሲሉ ዛሬ ተናግረዋል ያቀረውት ማስረጃ ባይኖርም የውጭ ስለላ ህግ በመርጫ ዘመቻቸው ላይ ስለላ ለማካሄድ ሳይጠቀሙበት አልቀሩም ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ ፕሬዝዳንታዊ ሰመቻቸው ከሩሲያ ጋር ግንኙነት የነበረው እንደሆነ ከመረምሩት ሊዩ ካውንስል ሮበርት ሙለር ጋር ተገናኝቶ የሚነጋገሩበት ሁኔታ ያለ እንደማይመስላቸው ትራምፕ ተናግሯል ትራምፕ ትላንቲን ያሉት ከነሮይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርና ሶልበርግ ጋር ተገናኝቶ ከተነጋገሩ በኋላ በተካሄደው ጋዜጣው ጉባኤ ላይ ነው ከሩሲያ ጋር የተደረገ መመሳጠር የለም ስለሆነም ሙለር ከሳቸው ጋር ሊነጋገሩ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም ብለዋል ከሩሲያ ጋር የተመሳጠሩት ዲሞክራቶች ናቸው ሲሉ ማክለዋል በሚካሄደው ምርመራ መሰረት የሚለር ምርመራ ቡድን ፕሬዝዳንት ትራምፕን ሊያነጋገር እንደሚፈልግ ሙለር ለፕሬዝዳንቱ ጠበቆች አመላክቷል ትራምፕ የምርመራውን ሂደት የዲሞክራቶች ተንኮል ብለውታል ከሰሜን ኮሪያ ጋር ከሰሜን ኮሪያ ጋር ትክክለኛ በሚሆንበት ወቅት ለመነጋገር ፈቃደኛ ነኝ ሲሉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል የቪዮኤው ማይክል ብራውን ያጠናከረውን አጭር ዘገባ ቆንጂታ የታቀርባለች ፕሬዝዳንት ትራምፕ የደቡብ ኮሪያው መሪ ሙን ጄንግ ኢንን ትናንት ረቡ በቴሌፎን ባነጋገሯቸው ጊዜ ሁለቱ መሪዎች ፒዮንግያንግ ላይ አሁንም ግፊቱን አጠንክሮ መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን እንዳሰመሩበት ዋይት ሃውስ አስታውቋል ሚስተር ትራምፕ ከነርዌይ ጠቅላይ ሚኒስተር ኢርና ሶልበርጋር ሆኖ ባደረጉት ጋዜጣዊ ጉባኤ ሰላምን በጥንካሬ የማምጣት ዘመን ባሉት ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል We have certainly problems with North Korea but a lot of good talks are going on right now a lot of good energy ከሰሜን ኮሪያ ጋር ችግሮች በርግጥ ችግሮች አሉ። ዩንና ባሁን ወቅት ብዙ ጥሩ ንግግር እየተካሄደ ነው። አበረታች ነገሮች ይታዩኛል። የሆነ ባለው በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ማናቸውም ድርድር በሚካሄድበት ወቅት ምንም አይነት ወታደራዊ ምርጫ ለዓለም ወሰር ተስማምተዋል ስትል ደቡብ ኮሪያ አስታውቃለች። 
ደቡብና ሰሜን ኮሪያ ከሁለት አመታት በላይ በኋላ የመጀመሪያ ንግግራቸው ባደረጉ ማግስት ትናንት የደቡብ ኮሪያ መሪ ከሚስተር ትራምፕ ጋር በቴሌፎን ተነጋግረዋል ሰሜን ኮሪያ ሶል ውስጥ በሚካሄዱት የክረምት ኦሎምፒክ ውድድሮች እንደምትሳተፍ ማረጋገጧም ተገልጿል በመከተል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ የሚመራ ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ለኡካም ቡድን ወደ ሶሉ የክረምት ኦሎምፒክስ እንደሚጓዝ ትናንት ዋይት ሃውስ አረጋግጧል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሐላፊ ፌድሪካ ሞግሪኒ የኢራን ኒውክሌርን በሚመለከት የተደረገው ዓለም አቀፍ ስምምነት እየሰራ ነው ብለዋል የኢራን የቦሊስቲክ ሚሳኤልና በመካከለኛው ምስራቅ የሚስተዋሉ ሌሎች እንቅስቃሴዎች አሳሳቢ ቢሆኑም እነዚህ በተለየ መልክ የሚታዩ ናቸው ሲሉ ማክለዋል የውጭ ጉዳይ ሐላፊዋ ይሄን ያሉት ከሁለት አመታት በፊት ከኢራን ጋር ስለተደረገው ስምምነት ለመነጋገር ብራሰልስ ውስጥ ከብሪታንያ ከፈረንሳይ ከጀርመንና ከኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ከተገናኙ በኋላ ነው ስምምነቱ የኢራንን የኒውክሌር ፕሮግራም በመገደብ ተጥሎባት የነበረውን የገንዘብ ማቀብን ያቃለለ ነው አድማጮች የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ እጅ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው በሰሜን አፍሪካ የቷ ሀገር ቱኒዚያ መንግስት የወሰደውን የቁጠባ እርምጃ በመቃወም ለሶስት ቀናት ያህል በተካሄደው ግጭት የታከለበት ሰልፍ ከ500 በላይ የሚሆኑ ሰዎች መታሰራቸውን ባለስልጣኖች ገልጸዋል መንግስት ባወጣው አዲስ በጀት ላይ የግብር ክፍያ በመጨመሩ ምክንያት ባለፈው ሰኞ የጀመረውን ተቃውሞ ለማርገብ የጸጥታ ኃይሎች በብዙ ከተሞች ተመድበዋል ትላንት ብቻ ከ300 ሰዎች በላይ መታሰራቸውን ባለስልጣናቱ ተቆመዋል ተቃዋሚዎቹ ጀርባ በተባለው የቱሪስቶች መስብ ሆነው ደሴት ውስጥ በሚገኝ አንድ የአይሁዳን ትምህርት ቤት ላይ ፈንጂ ወርውረዋል የዩናይትድ ስቴትስ የፍርድ ሚኒስቴር በኢራን የሚደገፈው حزب አላይ ተባለ አሽባሪ ድርጅት የገንዘብና ሱስ አሲያጅ መድኃኒት እንቅስቃሴን የሚመረምር የነባር አቃቢያን ህግ ቡድን መመስረቱን የዩናይትድ ስቴትስ ዋና አቃቢ ህግ ጀፍ ሰሽንስ ዛሬ አስተውቀዋል የኦባማ አስተዳደር ባለስልጣኖች ከኢራን ጋር ይደረደሩ በነበረበት ወቅት የሱስ አሲያጅ መድኃኒ ዙውር ጉዳይን የሚከታተለው መስራቤት ጥረትን በተደጋጋሚ አሰናክለዋል የሚል ወሬ ፖለቲካው ላይ ከወጣ በኋላ ነው የፍርድ ሚኒስቴሩ ይህን እርምጃ ወሰደው የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባላት በመንግስት በጀትና በኢሚግሬሽን ጉዳይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ግዜ ያጠራቸው ነው በባጀት መደባ ላይ ያለው ትግል በመጪው ሳምንት የመንግስት ስራ መዘጋትን ሊያስከትል ይችላል ተብሏል። ዲሞክራሲ ምክር ቤት አባላት ከ800 ሺህ በላይ የሚሆኑት ወጣት ፈላሾች ጉዳይ ከማንኛውም አይነት የባጀት ስምምነት ጋር እንዲያዝ ይፈልጋሉ። በልጅነታቸው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ለገቡት ጋዊ ፈቃድ ለሌላቸው ፍልሰተኞች የተሰጠው የመኖሪያ ፈቃድ እንዲቀጥል ነው የዲሞክራቶቹ ፍላጎት። አንድ የሕግ መምሪያ አባላት የሆኑ ሪፐብሊካውያን ቡድን ሰፋ ያለ ይዘት ያለው የኢሚግሬሽን ለውጥ እንዲደረግ የሚጠይቅ حساب አቀረባዋል። ዲሞክራቶቹ ያቀረቡት ማሻሻያ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በልጅነታቸው እዚ ሀገር ሲገቡ የተሰጣቸው ግዛዊ ፈቃድ ሲያበቃ ለሶስት አመታት እንዲራዘም የሚለውን ያጠቃልላል። በመጨረሻም አንድ የካሊፎርኒያ ፌደራል ዳኛ በልጅነታቸው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ለገቡት አሁን ወጣቶች ለሆኑት ፍልሰተኞች የተሰጠው ፈቃድ እንዲጸና የትራምፕ አስተዳደርን ያዘዙ ቢሆንም ወጣቶችን ላይ ጥቅም ይችላል የዩናይትድ ስቴትስ የወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ ዊሊያም አርትስ ኢሚግሬሽን ባለስልጣኖች ወጣቶችን የማመልከቻ ሂደት እንዲጀምሩ ባለፈው ማክሰኞ አዘዋል ይህ ውሳኔ የሚመለከተው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ባለፈው መስከረም ወር እንዲቆም ያደረጉትን መርሃ ግብር ነው ለመጀመሪያዎቹ ማመልከቻ አቅራቢዎች አይሰራም አድማጮች የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ ክብራትና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው የሰዓቱን ዜና ንብረ ያስማናችሁ አሁን የእለቱ አብይ ርዕስ ገዢው የኢትዮጵያ ፓርቲ ሀደግ ለ18 ቀናት ካደረገው ግምገማና ግምገማውን ተከትሎ በጽሁፍ ካወጣው መግለጫ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ 
የአራቱ ፓርቲ አመራሮች በጋራ መግለጫ ሰጥቷል የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይ ደግሞ በአቃቢ ህግ ክስ የተመሰረተባቸውና ጉዳያቸው እየተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች መሆኑ ግለሰቦች አንዳንዱ ክሳቸው ተቋርጦ ወይም የመህረት ህጉ በሚፈቅደው መሰረት መህረት ተደርጎላቸው እንደሚፈቱ ከተገለጸ ዛሬ ዘጠኝ ቀን አተቆጥሯል ጉዳይን በቅርብ የሚከታተሉ ጋዜጠኞችና የሰባ ሞት ተማጋቾች የእስረኛ ቤተሰቦች የቤተሰቦቻቸውን መፈታት በጉጉት ከመጣባበቅ ውጪ የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም ይላሉ ሲዮን ግርማ ዝርዝራላት መስመር ላይ ሁለት እንግዶች አሉ። ሁለታቹን የጋበዝኩበትን ምክንያት መጀመሪያ ላብራራ ሁለታቹ ከዚህ ቀደም በመጽሐፍ ሐሳባቸውን በመግለጽ በማንጸባረቅ ተታወቃላችሁ በዚህ ምክንያትም ታስራችሁ ተፈታችኋል የማአከላይ ሰርቬትንም ታቆታላችሁ ማረሚያ ቤቶችንም ታቆታላችሁ ከዛ በተጨማሪ ከተፈታችሁ በኋላ ደግሞ በተደጋጋሚ የታሰሩ ሰዎችን ጉዳይ ከፍርድ ቤቶች አካባቢ ሌሎችን እንዲሰሙ ታደርጋላችሁ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ከታተላላችሁ በዚህ እና በተለያዩ ምክንያቶች ከፍርድ ቤት እና ከአስረኞች ጉዳይ ጋር የተያያዘ ዕውቀት አላችሁ በሚል ነጋበስኳችሁ ስለዚህ ከዚህ መነሻ አድርገን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ተሳቸውን ጨምሮ አራቱ ፓርቲ አመራሮች ከኢሃዲጋ 18 ቀን ግምገማ በኋላ የፖለቲካ ምህዳሩ ለማስፋት ይወሰዳል ካሉ ትርምጃ አንዱ ፖለቲከኞችና ሌሎች ሰዎችን መፍታት ነው ይሄንን ነገር ከተናገሩ በኋላ በኢሃዲግ በኩል ምንም የተሰጠ መግለጫ የለም እንደው ከዚህ ባሻገር ግን በተግባር ወደ ፍርድ ቤቶች አካባቢ ስትሄዱ ወደ ስር ቤቶች አካባቢ ስትሄዱ ወይም ደግሞ ከስረኛ ቤተሰቦች ጋር ያያችሁት አዲስ ነገር አለ ወይ የተፈታ ወይም ለመፈታት መንገድ ላይ ያለ እስረኛ አለ ወይ እስቲ ከጌታቸው ሽፈራው ልጀምር አይ የለም ነው መግለጫው ከተሰጠ በኋላ እንዲከላከሉ የተበየነባቸው አሉ በርካታ ፈረኞች ፈርደባቸው ማለት አሁን ለምሳሌ ዛሬ 33 ፈረኞች ላይ 15 ከ18 አመት ተፈርዶባቸው አለ በትናንትናም ከዛ ፊትም አጠቃላይ ከ40 በላይ ፈረኞች እንግዲህ መግለጫው ከተሰጠ በኋላ ተፈርዶባቸው አለ ከዛ ከ40 በላይ የሚሆኑ ደግሞ አልባስ ከ50 በላይ እንዲከላከሉ ብዬ የምትጠባቸው ሰዎች አሉ ነው ከመፈታቱ በላይ ማለት ስለዚህ ክሳቸው ተቋርጦ ወይም በመህረት ይፈታሉ የሚለው ነገር ተግባር ላይ እየተደረገ አይደለም ወይ ምልከት የለም ይያልከ ነው እስቲ በፍቃዱ በቤተሰቦች አካባቢ ያየ ሆነ ነገር አለ ወይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበሩት በተለይ በቅንጅት አመራሮች ጊዜ ከዛ በኋላም በነበሩት የይቅርታ የመረት ክስ መቋረጥ ሲኖር ከቤተሰቦች ጋር አንድ አንድ ንግግር ቤተሰቦች ጉዳዩን የማወቅ ምልከት አለና ይሄን ነገር አለ ወይ ያየው የተመለከተው ነገር አለ ዛሬ እንደውም ባደጣኝ ብዙ ሰዎች አግኝቻለኝ አንዷ የጋዜጠኛ ይብሸታ የባለቤት ነበርች እና በጣም ተስፋ ያደረገች ነው በሚያሳዝን ሁኔታ እና ግን ምንም አዲስ ነገር የለም የሰማችሁ እነሱ ነውብሸትም የሰሙት ነገር የለም የሆነ ነገር ተፈጥሮ ግን ትክክል ማለት ብቻ ይያልክ ተስፋ ያደረገች ነው ሌላ ደግሞ ከሙስሊሞች ጋር በተያያዘ በፊት አብራቸው ታስሮ የነበረ ጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አግኝቼ ነበር እንግዲህ እሱ ምንም አይነት እንደሚፈቱ የቀሩት አባላቱ እንደሚፈቱ ምንም አይነት ፍንጭ እንዳላገኘ ነው የነገረኝ እኔ እንደውም አሁን አሁን በጣም ጌታችን እንደተናገረው ተስፋስ ቁራጭ ሁኔታ ላይ የደረሰን ነው ምክንያቱም መንግስት ሲሪላይኑን አግኝታል ረሰሪ ነው ሁሉታል እንደሚፈታ ግን ምንም ጥንቸ ነው ሙሉ ለሙሉ ተስፋ እንዳልቆር ግን ሁለቱም ሰው መጣላቸው ያክል ፈጥተው አላቆሙት ወይ ደሞ ተስፋ እንዳናደርግ ምንም አይነት ፕሮሰስ የለም ስለኞችንም ተተው አላናገሩ ወንድም ሰዎቻቸው ላይ የሆነ ነገር አልሰጣቸውም አቃቤዎችን ሂደቱን ያስከዱ ነው ከተለየ ተፈረደባቸው ሰዎች አሉ ሌሎችም እንደዚሁ ስለዚህ ራስህ ዜና ወደ ማግኘት ብቻ ነው እየሰሩት የሚያስፈልነው በዛ ላይ ቃላት ርምት ለማድረግ በጣም ብዙ ተሽከራ አድማል ምናልባት የራሳቸውን ባለስልጣናት ውጪ ነው ያስቡት የነሱን ባለስልጣናት እኮ በሙስና በምን የታሰሩት እኮ ወለትከኞች ናቸው እና ለዲፊኒሽ ናቸው ወይም ለገለጻቸው እኮ ሁሉንም ሰው ሊወክል ይችላል ያደላለ ስለዚህ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ላይ ተሰዎች የሚያልፍ ማለት ጌታቸው እንደው ዘጠኝ ቀሙሉ አንድ ምልክት ከሌለ ለምን ይሄ መግለጫ አስ ፈለገ በለታስባለ በዚህ በሰኛ ፈታት ጉዳይ ግን ሶስት መሰረታዊ ነገር ያለው ይመስለኛል አንደኛው በዋና ጉዳይ እንኳን ማለት እንደዚህ ገና ባልተጨበጠ ነገር ይቅርና የስር ጊዜው ላይ ጨረሰ ስረኛ ወይ ደግሞ ባመክሩ ወይ አጠቃላይ ወይ ጨረሰ ስረኛ እንኳን በግዚያ ይፈጽ በነገር አስነ ሳምንት ወር ያቆያሉ እሱ የሚመስለኝ አብዛኛው ስረኛ በተስፋ እንዲደክ የሚፈልጋል እኔም ስለገጠመኝ ማለት እኔ እንኳን ጨርሽ ራሷ ቆይተውኛል ለተስፋ ያዝ ዜና አንዲ ሀባዝ ያለባቸው የደንብ ምስራቤት 
ይመስለኛል ስረኞቹ ከዳክሞ እንዲወጡ ይፈልጋል ሁለተኛው ግን መግለጫው በራሱ ሊፈቱ ነው እንዲባለክ ይፈልጋል ፓርቲው ስለዚህ እንዲያወራ ይፈልጋል ስረኞቹ ሊፈቱ ነው ለብሔራዊ መግባባ አክት ያወሩ ነው እንዲል ይፈልጋል ከሌሎቹ ጉዳዮች ይልቅ ከተቃውሞ ጉዳዮች ይልቅ ይሄን አጀንዳው አጀንዳ ማስቀየር ያለውና ነው የገባኝ ከዛ ባሻገር ግን እየተሹባቸው መግለጫው ላይ ራሱ እየተሹ ወደ ኋላ የመጥባቸው ነገሮች ላይ በደም ድረስ ተክላቃቢ የሰጠው መግለጫ ድረስ ላይ ወደ ኋላ እየተሹባቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል ያልማሙባቸው እናልባት በግጭት የመጡት መስሉ ከዛ በኋላም ደግሞ አንዳንድ አካላት ደስተኛ ባለመሆናቸው የቀሩ ወደ ኋላ ያፈገሹባቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል ስካውን መስማማት ያልተደረሰባቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል እነዚህ ሶስት ነገሮች ከዚህ ከሰረኛ ጋር የታዩ ይመስለኛል በኋላ ጉዳይ እንኳን ተፈር ዶባቸው በጨረሱ ጉዳይ እንኳን ተቶሎ የማይፈታን የደንት መስራ ቤትና የማርሚያ ቤት በመህረት መንግስት ለልግሳ በሰጠው በሚለው ጉዳይ ቶሎ ይፈታል ብያል ተጠቅም በነግራችን ላይ በፍቃዱ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ነው ይሄ መግለጫ ፓርቲዎቹ የሰጡትና የተጠያቂነት ጉዳይ ያሳስባቸው ህዝብ ይጠይቀናል እንደዚህ ፍለፊት ተናግረን የሚል እንደው የተጠያቂነት ጉዳይ እንኳን አሳስባቸው ይፈታሉ ብለህ አትገምተ በነግራችን ላይ የተጠያቂነት ጉዳይ እንደው ለይስሙላ ካለው ነው በስተቀር ብዙ ሰዎች መስራቸው ሲጠፋ በሰላም ያመጽወት የተለያዩ ሪፖርቶች የተለያዩ ነገሮች ተብለው ምንም ተጠያቂ ነት አልደረሰም ስለዚህ ገና ለገና ተጣለም ብለው የገቡትን ቃል አጥፈና ክላሲም ማን ማን ምን ይጠይቃል የተስ ነው የሚጠየቀው ምን መጠየቂያ ቦታ ሳለና ነው ያ ነገር የሚሆነው ስለዚህ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሁሉጊዜ የሚነሱ በጎ ፈቃድ ድፍረኛ መሆናችን ነው እንጂ በርግጥ ይሄ ቃል ኪዳን እንዲሆን የተደረገውና የታሰሩ ፖለቲከኞች መኖራቸውን መስከማም እየተደረሱ ህዝቡ በፈጠረው ጫና የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አባላቶችም ትንሽ የህዝቡን ጥያቄ ለመቀበል ፍላጎት ያሳዩ ወይም ሰላቸው እንጂ ምንም ተጠያቂነት የሚፈራ የመንግስት ቡድንም የለም አገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ ያወሩትም ሰዎች ያወሩበት ሁኔታ የፓርቲ ስብሰባ ላይ ነው ግን በፓርቲና በመንግስት መካከል ያለው ልዩነት ኢትዮጵያ ውስጥ ግዜ የደረዘዘ ስለሆነ የፓርቲው ቃል ተጽማል ብለን ነው እናስቡ የመንግስቱ እና ምንም አይነት የቢሮክራቲክ ስፋትም ይለባቸውም ለመፈጸም ከፈለጉ ታለገሙ በስተቀር ግን ተጠያቂነት ያመጣባቸዋል የሚለው ላይ እንኳን ማን ማን እንጠይቃል ምክንያቱም እነሱ ዳኛ እነሱ አቃብ ይግ እነሱ ሰባይ መጣጣሪ ኮሚሽን እነሱ ሁሉንም ነገር ናቸው ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ ገዢው ፓርቲ ሀዲግ የፖለቲካ መሆነ ይሄሊና አስረኛ እንደሌለ አጥብቆ ይከራከራል ፓርቲው በመጨረሻ በሰጠው መግለጫ ላይም ይፈታሉ ያለው ፖለቲከኞችና ሌሎች ግለሰቦችን ነው ግን ደግሞ በዚሁ መግለጫ ላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ለማስፋት የሚል አገላለጽንም ተጠቅሟል የኢትዮጵያ ሰባይ መብት ጉባኤ ሰመጉ ሰሞኑን በሰጠው መግለጫም መንግስት እንዲህ ያለ መከራከሪያውን ወደውን ትቶ ያለምንም አድሎና ፖለቲካዊ ትርፍ ሁሉንም የፖለቲካና የህልና አስረኞችን ሊፈታ እንደሚገባ አሳስቧል እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ የሰባይ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ቁጥራቸው እንኳን በውል ተለይቶ የማይታወቅ የፖለቲካና የህልና አስረኞች እንደሚገኙ ገልጾ መንግስት በሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ከፈለገ ሁሉንም የፖለቲካና የህልና አስረኞች ከእስር ሊፈታ እንደሚገባ በመግለጫቸው ማሳሰባቸው ይታወሳል የዮን ግርማንና እንግዶቿን የዘጠኝ የዞን ዘጠኝ የኢንተርኔት አምደኛ በፍቃዱ ኃይሉንና የነገር ኢትዮጵያ ጋዜጣ አዝጋጅ ጌታቾች ፈራውን እኛምና መሰግናለን ዜናዎቹ ወደሚተነተኑበት የመጽሔት ክፍለ ጊዜ እንሸጋገር የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ምስራ ቤት ባወጣው የሀገራት የጸጥታ ሁኔታ ደረጃ ኢትዮጵያን የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ከመያስፈልጋቸው ተርታ መድቧል ሊከሰቱ ከሚችሉ ግጭቶችና የግንኙነት መስመሮች መቋረጥ አንጻር በኢትዮጵያ የሚጓዙ አሜሪካውያን ዜጎች ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ነው ያሳሰበው እስከንደር ፍሬው ተከታውን ዘገባ አልኳል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሁሉንም ሀገራት በተለያዩ ምድቦች ያስቀመጠው ከጸጥታና ከጉብኝት አመቺነት አንጻር ነው እና መስራ ቤቱ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሄዱ አሜሪካውያን ተጓዦች እንደህንነት ይበልጥ ለመጠበቅ ያስችላል ያለውን አሰራር በያገራቱ ሊደረግ ከሚገባው ጥንቃቄ ጋር በተናንትና ወለቲፍ አድርጓል ደረጃ አንድ ተብለው የተቀመጡት ሀገራት የተለመደ ጥንቃቄ ብቻ የሚያስፈልግባቸው ናቸው በደረጃ ሁለት ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግባቸው ሀገራት ተመድበዋል ኢትዮጵያም በዚህ ምድብ ትገኛለች በደረጃ 3 ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት ያለባቸውና ሊደረግ የታሰበን ጉዞ እንደገና ማጤን የሚጠይቁ ሀገራት ተመድበዋል 
ፈጽሞ መጓዝ የማያስፈልግባቸውና ለህይወት አስጊ የሆነ ሁኔታ ያለባቸው ሀገራት በደረጃ አራት ነው የተመደቡት በደረጃ ሁለት እንደተመደቡ ሌሎች ሀገራት ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ አሜሪካውያን የበለጠ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤቱ አሳስቧል የግጭቶች የመከሰት ድል መኖሩና መንግስት ኢንተርኔትን የመሳሰሉ የመገናኛው ታሮችን ሲዘጋ መታየቱ ደግሞ ለዚህ በመክንያትነት ተጠቅሷል ግጭቶችና አለመረጋጋቶች ሲከሰቱ የኢትዮጵያ መንግስት ኢንተርኔት የሞባይል ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎቶችን ገድቧል ወይም ፈጽሞ ዘክቷል ይላል ኢትዮጵያን አስመልክቶ የሰፈረው መረጃ ይህ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ከሚገኙ አሜሪካውያን ዜጎች ጋር መረጃ ለመለዋወጥና የምክራ አገልግሎት ለመስጠት ያለውን አቅም ይገድባል ይላል ኢትዮጵያን ጨምሮ የአገራቱ የጸጥታ ሁኔታ ደረጃ ያጠቃላይ ግምገማ ውጤት መሆኑን በአዲ ሰበባ የአሜሪካ ኤምባሲ ቃል አቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ተናግረዋል ኢትዮጵያ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ከሚያስፈልግባቸው ሀገራት ተርታ እንድትመደብ አብዛኛውን አስተዋጽኦ ያደረገው ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሆነ ማጠየቅያለሁ ምክንያቶቹን የምናወዳድርበት ፍርሃት የለም የኢትዮጵያን ገጽ ከተመለከተው ግጭትና ዓለም ረጋጋት ሊፈጠር የመሻሉ ድል ተጓዦች ሊገነዘቡት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ይገልጣል ያ በርግጠኛነት አስተዋጽኦ ያደርጋል ነገር ግን ይሄኛ ሁኔታ የበለጣ አስተዋጽኦ አድርጓል ያኛው ደግሞ ያነሰ በሚል በመቶኛ የማስቀመጥ ፍርሃት የለም ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ አሜሪካውያን የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃንን እንዲከታተሉ እቅዳቸውንም ከሁኔታዎች ጋር ለማስተካከል እንዲዘጋጁ አካባቢያቸውንም እንዲያጠኑ መረጃው ይመክራል በመራባውያን ዜጎች በሚዘወተሩ የሀገሪቱ አካባቢያዊ ሲንቀሳቀሱ ንቃት እንዳይለያቸው አሳስቧል ሌሎች የጥንቃቄ እርምጃዎችንም ዘርዝሯል ኢትዮጵያ በአጠቃ ላይ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግባት ተብላ በደረጃው ለት በትመደብም ከዚህ ያነሰ ደረጃ የተሰጣቸው የሀገሪቱ አካባቢያዎችም አሉ በዚህ መሰረት በኦሮሚያ ክልል የመስራቅ አደረገ ዞንና በአፋር ክልል የደና ክል ሸለቆ በደረጃ 3 ነው የተመደቡት ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት ያለባቸውና ሊደረግ የታሰበን ጉዞ እንደገና ማጥየን የሚጠይቁ አካባቢያዎች ናቸው በዚህ ደረጃ የሚመደቡት በመስራቅ አደረገ የተቃውሞ ሰልፎች በድንገት ሊነሱ እንደሚችሉ ከዚህ በፊት በተደረጉ ሰልፎችም የሞትና የመቁሰል አደጋ ማጋጠሙን መረጃው አመልክቷል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም በአንድ አንድ ሰልፎች ላይ ገዳይ የሆነ ኃይል መጠቀማቸውን አስተውሷል በጉዞ ማስጠንቀቂያው ከሁሉም ባነሰ ደረጃ ላይ የተመደበው የሶማሌ ክልል ነው ደረጃ አራት በሚል በአዲሱ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት አሰራር በዚህ ደረጃ የሚቀመጡት ፈጽሞ መጓዝ የማያስፈልግባቸውና ለህይወት አስጊ የሆነ ሁኔታ ያለባቸው ናቸው በኢትዮጵያ ገጽ የሰፈረው የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት መረጃም አሜሪካውያን ወደ ክልሉ እንዳይጓዙ ይመክራል በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል አዋሳኞ ረዳዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን በኦጋዴንና በሐረርጊ አካባቢዎች ባሉ ታጣቂ ኃይሎች ላይ የሚካሄድ የጦር እንቅስቃሴ መኖሩንም ተክሷል በኢትዮጵያ ያሉ አንዳንድ አካባቢዎች ለአገሪቱ በአጠቃላይ ከተሰጠው ደረጃ በተለየ ሁኔታ መቀመጣቸው ጎብኞችን የሚጠቅም እንደሆነ የኤምባሲው ቃል አቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ያብራራሉ። ገጹ ያንዳንዱ አካባቢ ለምን ከሌላው በተለየ ሁኔታ እንደተቀመጠ መረጃ ይሰጣል። ያንዳንዱም የተለያየ ነው። እናም በገጹ ላይ ወደ አንድ አካባቢ መጓዝን የምንመከር ከሆነ ለምን እንደሆነም ተጠቃሚዎች ማየት ይችላሉ። የጉዞ መረጃዎችን የምንሰጥበትን መንገድ ማስተካከል ያስፈልገበት ነጥብ አንድን ሀገር መጎብኘት የፈለጉ ሰዎች አጠቃላይን ሁኔታ እንዲያዩ እንዲሁም በተለይ ግንዛቤ ሊኖራቸው የሚገቡ የተለዩ ቦታዎች ካሉም ያንን እንዲያውቁ ማድረግ ነው ኢትዮጵያን በተመለከተ ይፋ የተደረገው ደረጃና የወጣው መረጃ እስከ ቅርብ ጊዜ ከነበረው ጋር ተመሳሳይ መሆኑንም ቃል አቀባዩ አመልክተዋል ሆኖም ሁኔታዎች በተለዋወጡ ቁጥር ይህ ደረጃና መረጃ ሊቀየር እንደሚችልም ተናግረዋል በተከታታይ ክለሳንም ይደረግና የመረጃ ማስተካከያ ሊኖር እንደሚችል ነው የተቆሙት ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ አንድ ማረም ያለኝ አድማጮች ቀደም ሲል ይህን ዘገባ ሳስተዋውቅ የኤምባሲውን ቃል አቀባይ ኒኮላስ በንስ ብዬ ነበር ኒኮላስ ባንት ተብሎ ይነበብልኝ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛው እንጀል ችሎት የኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ አመራር አባላት እነ ጉርሜሳ ያኖ በመስክርነት የቀጠራቸው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዳይቀርቡ ወሰነ ተከሳሾቹ በችሎት ከፍተኛ ተቃውሞ አሰሙ ፍርድ ቤቱ በችሎት መዳፈር ያንዳንዳቸውን በ6 ወር እስራት ቀጥቷቸዋል 
በጉዳያቸው ላይ ለመወሰንም ቀጠሮ ሰጥቷል የዲሳው ዘጋቢያችን መልስካቸው አማሃ ዝርዝሩን ይዟል አራቱ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ያማራራ ባላት አቶ ጉርሜስ ሳያኑ አቶ ደጀኔ ጣፋ አቶ አዲሱ ቡላላና አቶ በቀለ ገርባ በመስክርነት የቆጠሯቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ንጨምሮ አምስት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ምስክሮቹ ለጉዳዩ አወሳሰን የሚሰጡት ምስክርነት አግባብነት የለውም በማለት ለምስክርነት እንዳይቀርቡ ወሰነ ለውራት ሲንከባለ ለቆየው ይህ የምስክር አቀራረብ ጉዳይ ፍርድ ቤቱ የወሰነበትን አግባብ የተከሳሾቹ ተበቃ አቶ አማ መኮንን አብራርተውልኛል ምስትና የአሁን ምሽት ስነስርዓት እኩን አንቀጽ 94 ፍርድ ቤቱ ተገቢ ነው ባለው መንገድ ተርጉሞ በኋላነት ምስክሮቹ የሚመስክሩበት ጉዳይ ወይም ምስክሮቹ ለጉዳይ አወሳሰን ያላቸው አግባብነት ወይም ሬሌቫንስ ፍርድ ቤቱ አላመነበት ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዲቀርቡ መጥሪያ ሒሳብ አይገባም ብለን አመናል በሚል መጥሪያ ምስክሮቹ እንደማይጠሩ ነው ነው በዚህ ላይ ብቻ ታቆም እነዚህ ምስክሮች በተለያየ መገናኛ ቡድዋል የተጠጣቸው መብደጫዎች እኛ በፍርድ ቤት ዝላድ እንዲቀርቡልን ከላይ የመንግስት ሚዲያ ተቋማት በፍርድ ቤት ዝላድ እንዲቀርቡልን ተይቀን ነበር አሁንም ይሄም ከገደሱ ተባለው የሰጡ ተባለው መብደጫ ቢሆን አሁንም ለጉዳዩ አክራብነት የለውም ወይ ሪሌቫንት ነው ብለን አናምንም እሱም ቢሆን ሊታዘዝ አይገባም ስለዚህ ስንማ እንዲቀርባና ዝም ነው የተባለው የአቶ መከለን ብቻ በሚመለከት እንዲቀርብልን ጠይቀን የነበረው አንድ አለ ማራጌ በተለይ ስለ አቶ መከለ ባህሪ ወይ ካራክተር ቢዝነስ ያስረዳል ብለን ይቀርብልን ጠይቀን የነበረውንም ምስክር በተመለከተ እንደዚሁ አይቀርቡም ወይ መጥራት ይዛብለት አይገባም በሚል ወስኗል በሌላ በኩል እንግዲህ በዚህ መዝገብ ላይ በካሪ ምስክሮችን ለመስማት ለየካቲታ 5 6ና 7 8 9 ቀጠሮ ተይዞ ነበር እሱም ቀጠሮ ቀሪ ሆኗል ስለዚህ በዚህ መዝገብ ላይ ፍርድ እንሰጣለን በሚል መዝገቡን ለቅር 10 ተቀጥሯል አቶ አማ መኮንን ይህን ውሳኔ ፈጽሞ ተብቀውት እንዳለበረም ገልጸዋል ወለ ለማናገር በእኔ በኩል ያው ያልተፈኩት ውሳኔ ስለነበር በውሳኔውም ሲሰጥ በተንታኔው ላይ አንድ አንድ የተገለጹ ነገሮች እኛ ምስክሮቹ እንድንጠሩ ስንወስን ከነበረው ሁኔታ ጋር ይሄዱ ስላልነበረ ፍርድ ቤትና አስፈግጀ አስተያየት ሰጥቻለሁ አንደኛ እነዚህ ምስክሮች እንዲጠሩ ስንጠይቅ በደንብ አስተባበልበት ተረጋግረን ለጉዳይ አግባብ መሆናቸውን አመነልበት ይቆጣብናቸው መሆኑን ሁለተኛ ጉዳዩ ምስክሮቹ ለጉዳይ አወታታን አግባብነት በተመለከተ ቀደም ሲል ችሎቱ በጠየቀን መሰረት አስረድተን ፍርድ ቤቱን ፍርድ ቤቱም አመኖበት መጥራው እንዲጻፍ ያደረገ ሆኖ ይያለ እንደገና ይሄ መነሳቱ ተገቢ እንዳልነበረ ዘልጭ ያለው በሶስተኛ ደረጃ በተለይ የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ማስተዳደር ስልጣናት ኦዲት ማከላይ ኮሚቴ በኩል በሰጥት ምላሽ በመስከር እንደሚፈልጉና ተለዋጅ ከተሮ እንዲሰጥ እንዲመቻችላቸው ጠይቀው ያለው ሁሉ ይሄ ተዛዝ መሰረቱ ግር እንዳለን ገልጭ ያለው ተከሳሾቹ በተሰጠው ውሳኔ በመከፋታቸው ተቃውሞአቸውን በግልጽ አሳይተዋል በችሎቱ ላይ እንደተናገሩት ከሆነም ምንም አይነት ፍትህ ከዚህ ፍርድ ቤት እንደማይጠብቁ ወደፊትም በችሎት ለመገኘት እንደማይፈልጉ ሊሰጣቸው የሚፈልገውን ፍርድም እንዲሰጣቸው በመጠየቅ በከፍተኛ ድምጽ መዘመር ጀምረዋል በዚህ ወቅት ሌሎቹ በችሎት የነበሩ ተከሳሾች አጅቦ መዘመር ቀጥለዋል ችሎቱ ምንም አይነት መንገድ መደበኛ ስራውን ሊያካሄድ የሚያስችለው ሁኔታ አልነበረም በመጨረሻም በአራቱም ተከሳሾች ላይ ችሎት ተዳፍራቸዋል ወይንም ተጋፍታቸዋል በሚል እያንዳንዳቸውን በ6 ወር ስርዓት ቀጥቷቸዋል አቃቢ ህግ አራቱን ይወፈኩ አማራባላትን ጨምሮ በሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ በሽብር ወንጀል ድርጊት ክስ መስርቶባቸው ከአንድ አመት ለማያንስ ጊዜ ሲከራከሩ ቆይተዋል ከሁለቱ ተከሳሽ መካከል ፍርድ ቤቱ አምስቱን በነጻ ሲያስተናብት 17ቱ እንዲከላከሉ በይኖባቸዋል እንዲከላከሉ ከተበየነባቸው መካከል ግን አቶ በቀለ ገርባ የሚከላከሉት በመደበኛው ወንጀል ክስ እንደሆነ አይዘነጋም መልስካቸው አማ ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ በመጨረሻም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገሮች አሳዳጊ በተሰብ የሌላቸው ህጻናት በሀገር ውስጥ ወይንም ከሀገር ውጪ የጉድፈቻ አሳዳጊ እንዳያገኙ ከመያገዱ ምክንያቶች አንዱ የመረጃ ክፍተት መኖሩ ነው 
በርካታ ሀገሮች በወረቀት ላይ ተበታትነው በመዝገብ የተቀመጡ ሰነዶች ልጆችንና አሳዳጊ ቤተሰቦችን ለማገናኘት ከባድ ፈተና ይፈጥራሉ። በሀገር ውስጥ የሚገኙ የማደጎ ቤቶች የሀገር ውስጥና የውጭ ጉድ ይፈጫ ፈላጊዎችና የመንግስት ተቆጣጣሪዎች በጋራ የሚጠቀሙበት የደረገጽ የሰነድ ማህደር ለመገንባት የተያዘ ጥረትን የሚያስቀኝ ዘገባ አለ። ታሂራ አለን የዘገበችውን ሄኖክሰም ማግዘር ያቀርባል። አሜሪካዊ ጥሮተኛ ክሬግ ጀነተን እና ባለቤቱ የመጀመሪያ ልጃቸውን በጉድ ይፈጫ ከሄይቲ ሲያፈላልጉ የተጓተተና በአግባቡ ያልተደራጀ የጉድ ይፈጫ አሰራርን አስተዋሉ። ፈተናዎቹን አልፎ ሶስት ልጆችን ከሄይቲ በጉድ ይፈጫ ቤተሰብነት በማሳደግ ላይ ናቸው። If everyday matters for the life of a child then why in the world would we create an adoption band hisqan hiyot ust iyandando aqen tirgum allat kalen lemindinno be bureaucracy yetetefennegu yegud ifecha asararoch balem zuriya yeten sarafut bilen meteyek allebin indezi haynet yal teqalatfuna gize mifejo asararoch berkatta betsebochin yadekmallo የጀነተን በተሰብ በነሱ ያስተዋሉትን የተጓተተ የጉድ ይፈጫ አሰራር በተከላጠፈና ግልጽነት የተሞላበት አሰራር ለመተካታሰቡ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰፊ ዓለም አቀፋዊ አድማስ ያለውን ስራ በቅንጅት ካልሆነ ብቻቸውን ሊሰሩት እንደማይችሉም ተረዱ 3 years ago we had our first symposium at Harvard University and we brought 18 countries together ከሶስት አመታት በፊት በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ጉባኤችንን አካሄድን ካለም ዙሪያ ያ 18 አገሮች ተወካዮች ተካፍለው አሉብን ያሏቸውን ፈተናዎች አስመልክቶ ተወያየን የተረዳ ነው በብዙ አገሮች የጉድ ይፈጫ አሰራር ስርዓት በአግባቡ ያለ መዘርጋትና በቤተሰብ አልባ የሆኑ ህፃናት ቁጥር በአግባቡ የሚያሳዩ መረጃዎች እንኳን እንደሌላቸው ነው ክሬግ ጀነተን ከዚህ ጉባኤ በኋላ የአሜሪካ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን እንዲረዱት ማጣየቅ ጀመረ አስቀድሞ ወደ ማይክሮሶፍት ኩባንያ የርዳታ ጥሪ ያደረገ ማይክሮሶፍት እንደዚህ አይነት በሄራዊ የመረጃ አሰባሰብ ላይ ወደሚሰራው ታይለር ቴክኖሎጂስ መሩት ብሩስ ግራም የታይለር ቴክኖሎጂ የስትራቴጂ ዋና ስራ አስኪያጅ ነው ኩባንያው በአሜሪካ 40 ከመቶ የሚሆኑ የፍርድ ቤት ሰነዶችን በደረገጽ ዲጂታይዝ አድርጎ በማስቀመጥ የሚሰራ ነው what we built is a global platform that begins to unite families and the children በአለም ዙሪያ ህፃናትና በጉድ ይፈጫ አብሯቸው ሊኖሩና ሊያሳድጉ የሚፈልጉ ቤተሰቦችን የሚያገናኝ አምድ ለመፍጠር ቻለን ማከላዊ የመረጃ ቋቱን የሚቆጣጥሩ አገሮቹ ራሳቸው ናቸው ህፃናቱ በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ አሳዳጊ ቤተሰቦችን እንዲያገኙ የሚሰሩትና በመጨረሻ ህፃናቱንና ቤተሰቡን የማገናኘት ኃላፊነት የራሳቸው ይሆናል ስለዚህ ነባራዊ ሁኔታውን በፍጥነት ለመቀየር የሚችል ቴክኖሎጂ ነው የመረጃ ቋቱ የህፃናቱን እድሜ የትውልድ ስፍራ አሻራ የጤና ሁኔታ ወዘተ የሚዘረዝር ሲሆን አልፎም በጉድ ይፈጫ ቤተሰብ ሲያገኙ ያሳዳጊዎች መረጃ አድራሻ የመሳሰሉትን ያካተተ ይሆናል ለመረጃ ቋቱ የሚከፈለው ገንዘብ በአመት 1 ዶላርስ ብቻ ነው አሁን 1 ዶላርስ ለአንድ ሀገር በአመት ለዚህ ምክንያቱ የገጹን ሐላፊነትና የደህንነት ቁጥጥር በታይለርስ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ለማድረግ ታስቦ ብቻ እንደሆነ ያስረዳሉ። የመረጃ ቋቱ ስም The Children First Software ይባላል። የህፃናት እንደህንነት ለማስቀደም ያለመ መሆኑን ለመግለጽ የተሰጠው ስም ነው። ሊዛ ፍሬዘር ይህንን የመረጃ ቋት ከገነቡት ኢንጂነሮች አንዷ ናት። Children First Software provides a የመረጃ ቋቱን የሚመራው የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ሀገሮች ወላጅና አሳዳጊ ቤተሰብ የሌላቸው ጠባቂ ወይም የማደጎ ቤት ያልተካተቱ ህፃናት ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ እንዲያውቁ ያስችላቸዋል ከዚህም በተጨማሪ እነዚህን ህፃናት ከጉድ ይፈጫ ወይም የማደጎ ቤቶች ጋር ለማገናኘት እንዲችሉ አቅም ይፈጥራላቸዋል በዋሽንግተን ዲሲ ይህንን ቴክኖሎጂ እንዲረዱና እንዲግባቡት ከዓለም ዙሪያ ከተሰባሰቡ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች መንግስት አተወካዮች ተገኝተዋል እንደ ቶጎ ጋናና ቤኒን የመሰሉ ሀገሮች ደግሞ ቴክኖሎጂውን በጥቅም ላይ ለማዋል ተዘጋጅተዋል ኢቮን ሮማን የጋና የማህበረሰብ ልማት ሚኒስቴር ሰራተኛ ናት This is very very uh key uh, for success in placing children with the 
ስኬታማ ለመሆን የሚያስችለን ቁልፍ መገልገያ ነው ብለን እናምናለን በተለይ ህፃናትን ሊያሳድጓቸው ከሚችሉ ቤተሰቦች ጋር ለማገናኘት አይነተኛ ቴክኖሎጂ ነው ብሩኖ ገንቢቶ የቤኒን የህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ወኪል ነው በኒን is going to use the software it will help us collect data from orphanages and shelters ይህ የመረጃ ቴክኖሎጂ ተቃሚ ነው ህፃናትና አሳዳጊ ቤተሰቦችን የሚያገናኝ መሆኑ በተለይ አዲስ አሰራር በመዘርጋቱ ረገድ ወሳኝነት አለው የዛምቢያ የማህበረሰብ ልማትና በሄራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር ኤመሪ ካባንሺ በሀገራቸው ውስጥ ምን ያህል ህፃናት ወላጅ አልባ እንደሆኑና አልፎም በማደጎ ቤቶች የሚገኙትን ቁጥር በአግባቡ እንደማይወቁ ይናገራሉ። በዚህ ምክንያት ሀገራቸው ቴክኖሎጂውን በስራ ላይ ልታውለው መጓጓታን ነው የተናገሩት። It's very difficult for me to say how many have been adopted internationally and how many በሀገራችን የሚገኙ ህፃናት ምን ያህሉ በአለም አቀፍና በሀገር ውስጥ የማደጎ ቤተሰቦች በጉድ ይፈቻ እንደሚኖሩ የሚታወቅ ነገር የለም። ምንም አይነት የተቀናጀ ማከላዊ መረጃ የለንም። እንዲያውም ከሁለት አመታት በፊት ይህንን የመረጃ አቋት ቴክኖሎጂ አግኝተን ቢሆን ምንኛ መልካም ምድር ይሆንልን ነበር። የታይለር ቴክኖሎጂስ ስራ አስኪያጅ ማርክ ሾርትስ የህፃናትና ቤተሰቦችን የግል ማሐደር የሚያስቀምጠው የመረጃ ቴክኖሎጂ ቋት ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለት እንደሆነ ይናገራሉ። ቤተሰቦችና ህፃናትን ለመከላከልና የግል መረጃዎቻቸውን ለመጠበቅ የሚችል መሆኑን ነው የሚያስረዱት። Currently um Tyler Technologies in a cloud-based format Tyler Technology መረጃዎችን በድረገጽ የርቀት መረጃ ቋት የሚያስቀምጥ ነው United States ውስጥ 40 ከመቶ የሚሆኑ የፍርድ ቤት ሰነዶችን በጥብቅ ደንነትና ጥበቃ እናስቀምጣለን እነኚህ የደንነት ማረጋገጫ መስፈርቶች ማለትም ለአሜሪካውያን የሰራ ናቸው ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በሰጠው የጉዞ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ የበለጠ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ሀገሮች ምድብ ውስጥ መሆኑ ታወቀ ምክንያቶቹን የምናወዳድርበት ፍርሃት የለም የኢትዮጵያን ገጽ ከተመለከተው ግጭትና ዓለም ረጋጋት ሊፈጠር የመሻሉ ድል ተጓዦች ሊገነዘቡት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ይገልጣል የኤምባሲው ቃላ ቀባይ ኒኮላስ በርንስ ናቸው ሙሉ ዘገባው በመሽቱ አብይ ርስ ይቀርባል ተነስተልን እንደምን አመሻቹ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የዛሬ ሃም ውስጥ ርስ ውስጥ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት አስተናጋጆች እንዲያደንፍ ሳይየና ሰለሞን ክፍሌን እንሆናለን አብራችሁን ታመሹ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው በቅድሚያ የለቱ ያለም ዜናዎች ይነበባሉ ሰባተኛው የህዋት ከፍተኛ የአመራሮች ጉባኤ ዛሬ ሲጀመር የኢሃዴግና አጋር ድርጅቶች ተገኝተዋል ሲል ዘጋቢያችን ዓለም ፍጻ ተከታውን አጭር ዘገባ ከመቀሌ ልቋል ኮረት ሽበላይ የህዋት ከፍተኛ አማራሮችና የሌሎች ድርጅቶች ወካይት የተገኙበት ኮንፈረንስ ዛሬ ጥሪ 3 2010 ዓመተ ምህረት በሰማዕታ ታውልት አዳራሽ ተጀምሯል የህዋት ሊቀንብሩ ዶክተር ደብረት እንገብረ ሚካኤል ኮንፈረንስ ይከፍቱ ካሰሙት ንግግር በድርጅታችን ህዝባዊነትና አለማንት ከማስቀደም ለግል ጥቅምና አክብር ማስቀደም አማራራችን ወደ ጥሬ ዲሞክራሲ ተግባርና አስተሳሰብ ይገባ በድርጅታችን የጥገኝ ተስተሳሰብና ተግባር የታየ መሆኑን በግምግማችን አይተናል ሲሉ ቀጥሎ ተማማና ተማማለው ተጥራሽ ተጽዕኖ ማለት አይኮን ድክመቱ በማከላው ኮሚቴ ብቻ የታጠረ ማለት አይደለም ህዝባችን ያንጋራታና ያሳቀ ያለ ከዙ አቅራቢያ የሚገኝ የመንግስና የድርጅት አማራጭ በመሆኑ ሁሉ ማማራር የየራስ ችግር ማረጋፍ አለበት ስለሆነም በዚህ እየጀመረ ነው ያለው ነው ታሪካው ኮንፈረንስ ሁላችን እንድንታደስና ታሪክ ለመስራት መወሰን አለብን ኮንፈረንሱ ከ8 እስከ 10 ቀናት መወሰን እንደምችል ይገመታል ዓለም ፍጻ ከመቀለ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው አመት የተደረገው የምርጫ ሂደታቸውን ለመሰለል የሀገሪቱን የስለላ ፈቃድ ህግ ተጠቅመዋል ሲሉ ዛሬ ተናግረዋል። ያቀረቡት ማስረጃ ባይኖርም የውጭ ስለላ ህግ በመርጫ ዘመቻቸው ላይ 
ሰንፈታል ዲሲ የዛሬ አመት ኦክቶበር ላይ የተጀመረ ኦርጋናይዜሽን ነው አዲስ ድርጅት ነው ድርጅቱን ያቀናበረችው ወጣት ያዝምን ሮድ ባንክ ባላለች ትንሽ ልጅ ናት 27 አመት ልጅ ሙዚቀኛ ናትና በሙዚቃ ዓለም ውስጥ ለመካፈል በመከረችበት ጊዜ ያጋጠሙት ችግሮች ነበሩ ምክንያቱም የሙዚቃው ዓለም ብዙን በወንዶች ተያዘ ስለሆነ ለሴት ክፍተቱ በጣም ጣባፍ ስለነበረ ማጋጠማት ሁኔታ ከዛ ተነስተ የጀመረችው ነገር ነው መጀመሪያ ላይ ለፋሽን ሾው ብቻ ተብሎ በ2016 መጀመሪያ ተጀመረ ዋናው አለማው ምንድነው ሴቶች ቢዝነሶችና ሴቶች አርቲስቶች ወይ ደግሞ ክሬቲቭ የመስጠት ችሎታ ያላቸው ሴቶችን እንዴት አድርገን አንድ ቦታ ላይ አሰባስበን የ570 ደግሞ እንደምን አይነት መልኩ ነው ጥንካሬ ውበት ማስተዋወቅን መረዳዳትን የሚያመጣው ሴትና ሴት አንድ ላይ ሰራም ተብሎ ይታመናልና ያንን ምት እንዴት አድርገን ነው ኡነታዊ እንዳልሆነ ምን አደርገው ከሚል መንገድ ላይ ተነሳው ያን የሴቶች ስራ ጎልቶ አይወጣም የሚል አስተሳሰብን እንዴትን ሰብራለን በሚል ቁጥራቸው በርከት ያሉ የሰበብ ባለሙያዎችና ስራዎቻቸውን ለገበያ የሚያቀርቡ ባለሙያዎች የታዩበት ነው ጌታ ጌጦች አልባሳት በጀ ተሰሩ የጥበብ ስራዎች ነጭ ያለው አቀራረቡ ራሱ እንግዳ ይሆነ ቪጋን ይሉታል ከተክል ተዋጾች የሚገኝ ለሴቶች መዋቢያ የሚሰራውን በተፈጥሯዊ መንገድ ለማድረግ የተሞከረበት ይህን ሁሉ ጭምር ተመልክቻለሁ እስኪ ይዘቱንም እንዲው ግለጭልን ምን ምን እንደሚመስሉ ሌሎች መድረኮች ላይ ከመይታዩት ምን የተለየ ነገር እንደሚታይባቸው እሺ እነዚህ የቢዝነሱ ባለቤቶች እያንዳንዱቸው ለምሳሌ በእኔ የነበርኩበት የፍጦታ ሱቅ ወይም ጊፍት ሾፕ ይሉታል እና እዛው ውስጥ 11 አርቲስቶች ነን የነበር ነው 11 ውስጥ አልባሳትን በሚመለከት ስላዊ መግለጫን በሚመለከት እነዚህ ደግሞ ጠንካራ ፖለቲካል ስታንድ ያላቸው አነጋገሮች አገላለጾች ታሪካዊ ግን ወቅታዊ ደግሞ ይሆኑ መንቶችን አካቶ የሚሰሩ አርቲስቶች ነበሩና እኛ ውስጥ 11 ሲኖር እኛ 11 አችን በመልኩ ደግሞ በጣም ይተለያየ እዛው ውስጥ ደግሞ በዛው ውስጥ ደግሞ ጠበቃዎች አካውንታንት ቁም የነበሩበትና የሂሳብ የጥብቅናም የመብትም ኮፒራይት ትሬድማርክ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ እነዚህ እነዚህ መሳሰሉትን ደግሞ በምን መልኩ ነው ምናስተምረው የሚሉ ግሮፖች በስል ብቻ ደግሞ የሚሰሩ ወደ 30 የሚሆኑ ነበሩ እንዳልኮ ደግሞ ከተከል ብቻ የተሰሩ ጥፍር ቀለም ሜካፕ የመሳሰሉ ነገሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀርቡ ቤት ውስጥ ጀምሮ ስራውም አሁን ወጥተው በብዙ ቦታ በመከበርም በመጣዋቀም ላይ ያሉ ነበሩ እዛው ደግሞ አሁን ደግሞ ትልቁ ሙቭመንት ምንድነው አርት በምን መልኩ የሰው ልጅን የአምሮ ኬሚስትሪ ይለውጣል እንዴት ዘና ማድረግ እንዴት ማከም ይችላል ኤግዛክት አው ህክምና ይሰጣል መዳኒት ከመዋት ፔንት ማድረግን የሚባል ደግሞ ግሮፖች ነበሩ እና እነሱ ሰዎች እዛ አካባቢ የነበርንበት አካባቢ እንደ ድንገት የመንግስታዊ ጣበቆች ኦፊስ ስለነበረ እነሱ በሙሉ ከስራቸው ውጭ መጥተው እዛች ቦታ ላይ ሻቸውን እየጠጡ ስዕላቸውን ሰርቶ ይሄዳሉ ጀስት ቀኑ ሙሉ የተሻከሙትን ፍረስ ለማውረድ ማለት ሌላ ቦታ ደግሞ በጣም አባድንቆት ያየዋቸው ነገሮች ምንድነው እኛም ጋራ አለች ከኛም ጋራ የነበረሽ ልጅ ናት አዲስ የተማርኩትም ትምህርት ነው ያስደንቀኝም ነገር ነው ብዙቻችን ብዙ ልብሶች ገስተን እናደርገው ነገራችን ግምግማሽ ወደ ኢትዮጵያ በሻንጣ ለመላክ ያለው ወጪ ዝም የሚጣለበት እንደምታዩ በጣም ብዙ ቃል ያለበት ነውና እሷ ምን በመታደርገው እነዛን የተቀመጡትን ጫቃ ጫርቆች አሁን በፊት ምን የሚባለው ሪሳይክሊንግ ካለቶ መጠቀም የደሞ አክሳክሊንግ ይባላል የተጠቀምትበት ነገር ሳይሆን ለምሳሌ ቤት ጫርቅ ገስተት ማልሰፋውም ዋገር ቤት አልተላከም ምን እንደምታደርገው እሷ ተሰበስበና ይሄንን ወደ ቦርሳ ወደ ሌላ ሌላ ነገር የቦርሳ ውስጥም የኮት ገበሩን ያደረገች አክሳክሊንግ የሚባል አዲስ ሙቭመንት ከፈጠሩት አስተማሪ ምናጥ አርቲስት ምናጥ ከዚህ ቀደም የተሰራ አገልግሎት ላይ ያዋለ መልሶ ለሌላ ነገር መጠቀም ነበር ከሚታወቀው ሪሳይክሊንግ የሚባለው እንዳል ይሄ ግን ለጥቅም ያለዋለ ግን ንጹህ የሆነ ቁሳቁስን ለአዲስ ነገር መስሪያ ማዋል ነው ኤግዛክትሊ ወጣ እንዳት ገዛ እንግዲህ ይሄ ምንድነው ፉትፕሪንታችንን ፍተን ምን ሄደውን ዓለም ላይ ያለውን ተፈጥሮ ማራቀት ኤግዛክት ከማራቀት ለመቀነስ የሚደረገው የራስን ሪስፖንሲቢሊቲ ወጣም ይባሉ ግሩፖች ነበሩ ዛሬ ውስጥ በጣም የተለየ ስሜት የሚቀሰቀስ ጥበብ ብቻ ሳይሆን ጥበብና ህይወት ማለት ይችላል ቀድሚያልሽውን ለመዝናናት ራስን ከጭንቀት ፈታ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ጨምሮ 
የመብት ጉዳይን ማራመድ አለ የሴቶች እንቅስቃሴ አለ ለየት ያለ ነው በአቀራረቡም ለሰውም በጊዜው ለመስጠት የተሞከረበት ያመጋገብ ደሞ አመጋገብ በሚመለከት ደሞ ቪጋን ያው ፍጋም ሆነ አታ ደም ይነካው ነገር ማይነኩ ሰዎች የከፈቱት ደሞ በፍጹም ፍጥ በኔ ዳስተፋሰ ይስራን ብዬ ማላስባቸው አይነት አበላሎች ከከረሜላ ጀምረ እንዴት አድርገ ስኳርን አቮይድ እንደምታደርግ ይሄ እንግዲህ እናም በሚመለከትም ሶ ብዙ ነገር ያከታተተ ቦታ ነበር ያከታተተ ነው ግሩም ነው በጣም ብዙ ነገር ከሁሉ ደሞ በላይ አሉላ ለኔ ለአንዲት ሴት ራሷን በትሯ ለማውቅ ለምታገለው በቀን በቀን የሚሰጥህ ራስን እንድታውቅ ስራዎችን የምሰራቸው ስራዎች ታሪክ ከሌላቸውና ካንተ ጋራ ኮነክት ካላደረጉ ከሰው ጋራ ሊገናኝና ሊሸጥ አይችልም ምንም ነገር ትሰራት ብትሁል ታሪክ ከሌለው ለምን ደሰራው ካላወቀ ሰው ሊገዛህ አይችልም የሚለው ነገር ማይገባኝ አስተሳሰብ ነበርና እንዴት ኢምፖርታንት እንደሆነ ታሪክን መናገር ማን እንደሆነ ለምን እንደምትሰራ ብዙ ጊዜኛ የራሳችንን ታሪክ ለመናገር ወደ ኋላ ነላል ያደኩበት ዘመንም ሆነ ያደኩበት አካባቢ ስለራስ ብዙ ካወራ ጉረኝነትን የመታሰሩ ነገሮችን እዚህ ላይ ግን ጥንካሬ የሚመጣው ማንነትን ፍታውቅ ነው ነው የሚለው በቃ ያ ነው መመሪያው ያንን ማንነትም ደሞ በስራው ውስጥ ማንጸባረቅ የሰውችን ልብ ሊኮረኩር ይችላል ነው ምጤ ማን ደሆን ኩይ ለምን እንደመጣው እዛ ቦታ ከነሱ ልዩ ነኝ የራሴን ታሪክ ይሄን የመጣሁት ብዙዎቹ ከመስቀሎች ጋር የተገናኙ ናቸው በኢትዮጵያዊ ታሪክ አለው ለምን እዛ እንዳለሙኝ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉና ታሪክን ካልተናገር ከቃህ መሸጣችንም ትላለች ሲትዮና ማለቷ ነው ለነበረ ግን ከሰው ጋራ መገናኘት አለበት መጣውቅ አለበት የሰው ልብ መንካት መኮርኮር አለበት ጥበብ ስራሽ አዎ ኪሳቸው ወዴታቸው ሚከፍሉት ሚከፍቱት ማንሽ አንቺ የሚለውን ጥያቄና ራስህን በጣም ራቁትህን ሜቆምኩበት ቦታ ነው በጣም ራቁቴን የቆምኩበት በጣም ይፈራሁበት በጣም ማንነቴን የተጠራጠርኩበትና ቀስ ያለ ግን አንድ ብሎክ አተ ታይም ቢል የተደረኩበትም ቦታ ነው ለኔ ለከሃመት በላይ በዚህ አይነት በክሬቲቭ አለም ውስጥ ኖር ያለው የመጨረሻው ይሄ በላስት 3 months ያሳለፍኩት ጊዜ ፒውርሊ የራስ ግንባታ ማን ደሆንኩ ለምን እንደ እንደምሰራ ሴት ማለት ምን አይነት ጥንካሬ እንዳለ በዛ ላይ ደግሞ ወጥቼ ደግሞ እንዴት ከቶቼ ጋራ ከራሴ ከኮሚኒቲ ጋራ እንዴት አድርጌ እንዴት አይነት ነገር መስራት እችላለሁ እንዴት አድርጌ ነው ማደግም ይችላል የሚለው የመለስኩበት ጊዜ ነው በጣም ትልቅ አፖርቹኒቲ ለነበር ነበር ለኔ ግሩም በርከት ያሉ ጫዋታ ረጎች አሉን እሙ የጥበብ ስራዎችሽንና በመድረኩ የታየውን ጨምሮ እና ያለን ለሚቀጥለው ሳምንት ምን አሳድረው አንድ ጥያቄ ላንሳና ውይታችን ለዛሬ እንቋጫለን ስራዎቻቸው ተመርጦ እንስት የፈጠራ ባለሙያዎች በሴቶች የተሰሩ የጥበብ ስራዎች የሚተዋወቁበት ለየት ያለ አጋጣሚ ውስጥ ከተመረጡ ስራዎች አንዱ ያንቺ ይሆናል በከተማይቱ በሚገኝ የባቡር መጓጓዣ መግቢያ ላይ በትልቁ ሰሌዳ ከወጡ ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው እንዴት ተመረጥ ሸትኛው ስራሽ ተመረጠ በሚቀጥለው ውይይታችን የምንነጥቀው ሐሳብ ይሆናል ላሁኑ ግን ለጊዜ ሻመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ ሙ ጌታቸው እግዚአብሔር ስጥልኝ አሉላ እንዳለው አድማጮች ያሉላና የንግዳው የሞጌታቸው ውይይት አልተቋጨም ሳምንት በቀጠሮ ታገኛቸዋላችሁ ለሆኑ ግን ሁለቱንም እናመሰግናለን ጤናነክ ዝግጅት ይከጥላል በአለም አቀፍ ደረጃ ፖሊዮን የማጥፋት ዘመቻ ከእለት ወደ እለት የተሻሉ ጥይቶችን እየያስመዘገበ ቢሆንም ዛሬም ቢሆን በአንዳንድ አካባቢዎችና ሀገሮች ውስጥ ያሉ ሰው ሰራሽ ችግሮች መሰናክል እየፈጠሩ ይታያሉ። ሞኪ ኤድዊን ኪንዜካ በማዕከላዊና በመራብ አፍሪካ ያለውን ሁኔታ ይዳስሳል። ሰለሞን አባተ ኢትዮጵያ ዛሬ ድርሽበታል ከምትለው ደረጃ ጋር አያይዞ ያጠናቀረው ዘገባ ይቀርባል። ፖሊዮን የማጥፋት ዘመቻ ማዕከላዊ አፍሪካ ውስጥ የከበደ ችግር እየገጠመው ነው። ምክንያቱ በቻድ ሃይቅ አካባቢ ቦኮ ሃራም የፈጠረው ዓለም አረጋጋትና ምስቅልቅል ነው በሌላ በኩል ግን የምዕራብ አፍሪካይቱ ጋቦን ከፖሊዮ ነጻ መሆኑን አተርጋግጦላታል መልካም ዜና ምንም እንኳን ባለፉት 15 ወራት በእትኛውም የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገር ውስጥ የፖሊዮ ቫይረስ ባይታይም ሳይንቲስቶቹ ግን ጠፍቷል ብለው እንደማይአምኑ ፖሊዮን የማጥፋት ዓለም አቀፍ ዘመቻ የአፍሪካ አካባቢያዊ ማረጋገጫ ሰጪ ኮሚሽን መሪ 
ፕሮፌሰር ሮዝ ሌክ ያው እንደለሚገኘው የቪኦኤ የመዕራብ አፍሪካ ሪፖርተር ሞኪ ኤድዊን ኪንዜክ አገልጸዋል ወደዚህ የመካከለኛውና የመዕራብ አፍሪካ ጉዳይ ከመዝለቃችን በፊት ግን ስለ ኢትዮጵያ ጥቂት እንነጋገር ከፖሊዮ ነጻ እንደሆነች ማረጋገጫ በተሰጣት ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ አንድ አጋጣሚ ተከስቷል የሚል መረጃ ሰሞኑን ተሰምቷል ከዚህና ሌሎችም ጥያቄዎች ጋር ወደ ኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ደውዬ የፖሊዮ ኬዝ ቲም አስተባባሪውን አቶ ጌትነት ባይህን አነጋገር ያለው በቅድሚያ ያነሳሁላቸው ጥያቄ ግን ለመሆኑ ነጻ መሆንና ፖሊዮ ጠፋ ማለት ልዩነት ይኖራቸው ይሆን የሚል ነበር ሁለቱ አሁን ያልካቸው ነገሮች የተለያዩ ናቸው ሰለሞን ባለፈው አንተ እንደምታሳው ሰው ጥቅምት ላይ እንደ ሀገር ያከብር ነው ብሎ የዓለም አቀፍ የፖሊዮ ቀን ወይ ደግሞ የልጅነት ምሻ ቀን ይባል ነበርና የዛን ቀን እንደገለጽኩለህ የዛኔ እንግዲህ ከ2006 አመተ ምህረት እስከ 2010 አመተ ምህረት ድረስ ባሉት ተከታታይ ሙስ አራት አመታት ኢትዮጵያ ከዚህ ካፖሊዮ ዳሽታ ነፃ ነበረች ከቫይረሱ አዎ ካፖሊዮ ቫይረስ ፍርጭት ወይ ደግሞ ክስተት ነፃ ነበረች ክስተት ማለት ወይ ወረሽ ነው ወይ ደግሞ ማንኛው የፖሊዮ አይነት ዳሽታ ያልተከሰተ ማለት ነውና ከነዚህ ካሁለቱ ነገሮች ነፃ ነበረች ያ ምንድነው ቀደም ሲል እንደነገርኩ በአፍሪካ ደረጃ ይሄ የፖሊዮ ዳሽታ የነፃ የማወይ ኮሚሽን አለ በአፍሪካ ደረጃ ይሄ እንግዲህ በአካል ተገኝቶ በሀገሪቱ በተመረጠ አካባቢዎች በተለይ ወደ ምስራቁ ወደ ሶማሊ ክልል አካባቢ ተንቀሳቅሰው ወደም ባይተውታል የተሰራው ለተከታታይ 3 አመታት በፖሊዮ መከላከል ስራ ላይ የተሰራው ስራ ወደም ባድረክ ከላይ ከጤና ተጠቃሚ ሚኒስቴር ጀምሮ እስከ ክልል ከዛም እስከ ወረዳ እስከ ጤና ተጠቃሚ ድረስ እስከ ማህበረሰብ ድረስ ወደም ፈትሰውታልና በእነሱ ፍተሻና ግምገማ መሰረት በኢትዮጵያ የተሰራው ስራ ከበርሽታው ወጣ ሊያደርግ የሚያስችል ስራ ተፈርቷል ተብሎ ለሀገሪቱ መውቀና ነው ይፈጠረው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ለ3 አመታት ለተከታታይ 3 አመታት እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በአለም የጤና ጥበቃ ደረጃ መሰረት ለየትኛው ማገር የፖሊዮ በሽታ ወረርሽ ነው ክስተት ለተከታታይ 3 አመታት ምንም አይነት ወረርሽ ነው ክስተት ካልታየ ሀገሪቷ ከበሽታ ወነፃናት የሚል ቁም ነው ይፈጠራል የሚ ነው ኢትዮጵያ እንደዛለፈ ዋገኝ ይቻልኩ። ማጥፋት ማለት ግን ወንድ ደሞ ኢራዲኬሽን የሚባለው ግን ሙሉ በሙሉ በሽታውን ከመድረገጽ ማጥፋት ማለት ነው። እንደ ፈንጣጣ ማለት ነው። ምንም አንድም ማለት ይሄን አው ኢራዲኬሽን የሚባለው ማጥፋት ምን ይለው? ሙሉ በሙሉ ከየትኛው ማገር በሽታውን ማጥፋት ማለት ነው። የትም ማገር ላይ መኖር የለበትም። አዎ መኖር የለበትም በቃ ኢራዲኬሽን ወይ ማጥፋት ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ማለት ይሄ ነው ትርጉሙ። አሁን ይሄ ደግሞ የሚሆነ ያለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ነው የሚሆነው እውቅና የሚሰጠው ይሄ ሙሉ በሙሉ በሽታው ጣፋ ወይ ማልጣፋ የሚለውን የሚያወጀው ያለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ነው። ይሄ ደግሞ ድርጅቱ የሚሰጠው እውቅና ወይ ደግሞ ወጀውን የሚያደርገው እንደ ክልል የራሱ መዋቀር አለው የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት መዋቀር አለው ክልል ክልል እንዳል መዋቀርና አንዱ መዋቀር ወይ ደግሞ አንዱ ክልል አፍሪካ የሚባለው በሙሉ ሁሉ ነገሮች የሚያካተተው የአፍሪካ ክልል ወይ ደግሞ አፍሪካ ሪጂን ይባላል። አሁን እንደ አፍሪካ ነው ወጀው ይሄ በሽታው በአፍሪካ ሙሉ በሙሉ የፖሊዮ ወይ ደግሞ ለጅነት በሽታ ጣፍቷል ሙሉ በሙሉ ጣፍቷል የሚለው ነው ወጀ አመሰጥ የሚችለው እንደ አፍሪካ ነው። ለኢትዮጵያ እንደ አገር ሙሉ በሙሉ ጣፍቷል ተብሎ አይሰጥም። አንዲት አገር ግን ነጻ መሆኗ ግን ሊታወጅ ይችላል ወይ ማረጋገጫ ሊሰጣት ይችላል ለ36 ወራት ካል ተከሰተ ምንም አጋጣሚ ማለት ዳራት ኤክሰለንት እሱ ነው በቃ አሁን ለ36 ወራት ወይ ለ3 አመት በተከታታይ ደግሞ ለ3 አመታት ወይ ምንም አይነት የፖሊዮ ወረርሽ ነው ደግሞ ክስተት ካልታየ ነፃ ነሽ ተብሎ እውቅና ይሰጣል አሁን ኢትዮጵያ እንዳልኩ ባለፈው እንደ ፈረንጆቹ ከአፕሪል 29 እስከ 23 2017 በማዳቡ ወይም ኢኮተሪያል ጊዜ በተደረገ እነዚህ አፍሪካ ሪጅናል ስትራቴጂክ ኮሚሽን የሚባሉት ትልልቅ ሲኒየር ሰዎች በደንብ አርገው ገምገምውታል ዶክመንቴሽኑ ማለት ነው ዶክመንቱን መገምገም ብቻ ሳይሆን በአካልም ተገይተው እንዳልኩ ከጤና ተጠቃሚ ሚኒስትር ጀምሮ እስከ ታች ከጤና ተጠቃሚ ድረስ ከማህበረሰብ ድረስ አይተውታል እየተሰራው ስራ ይሄን መሰረት አድርገን ይሄን እንደገዛ ሶስት ነው አገሪቷ የሰራችው ስራ በሽታው ነፃ ከመሆን እንትም እውቅና ያሰጣታል በሚል እንደርኩ የሶስት አመት ስራውን ተታይቶ ከበሽታው ነፃ ነች የሚል እውቅና የተሰጣት ነው ማለት ነው። አሁን እንደው ምርሶ ጥቅምት ላይ በሰጡኝ ማብራሪያም ከዛ በላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቫይረስ ውስጥ ሳይከሰት ይቆየው ከአራት አመታት ለበለጠ ጊዜ ይመስለኛል እንደዛ አይነቱ ኔታ የነበረው አሁን ግን 
ሌላ አዲስ አጋጣሚ ተከስቷል አንድ አጋጣሚ ተከስቷል ተብሎ ለሌላ 36 ጦራት ይሄ ነፃ የመሆነው ሁኔታ መራዘሙ ከተለያዩ ምንጮች ሰምቼ ነበርና አንደኛ ምን ያህል ሆነት ነው ይሄ ሁለተኛ ዛሬስ ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል አቶ ጌትነት አሁን ያልከኝ ነገር ገኒ አዲስ ነው ማለት ምን አይነት መረጃ እንዳለ ደንብ ማጣራትን ያስፈልጋሉ ነው ስለዚህ ሀገርና እናንተ ጋር ገኒ ያለ ነው ማቀው ነው የሚስተማቀው እሱ የለም በቃ አሁን እኔ እኔ እናስተምናቀው እንግዲህ እንደ ቢሄራዊ የክተባት ምራ ግብር አስተዋባሪና ሰራተኛ እንደጤና ጥበቃ የሚስተምናቀው አሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት የፖሊዮ ዘርፍታ ከስተፍ ወይም ማውጥ ብሬክ እንደለለም ወረርሽ የሚባል ነገር እስካሁን ድረስ እንደለለ ነው ተከምተላ የነገርኩ መረጃ በሙሉ እስካሁን ድረስ በቃ እንደተጣለ ነው ምንም አይነት ነገር እንደለለ ምንናቀው ምናልባት እንደዛው ነበር ነው ሰለሞን አንድ ነገር ማውቂያ ያለብህ የተለያዩ እንትኖች ይመስላል በዚህ በበሽታው ምክንያቱም ግሎባሊ ነው ባለው አጥፋው ይማት ፋክት ሊከራት እየተደረገ ያለ በሽታ ነውና የተለያየ ዙም ለነዚ ምንጫቸው የማይታወቁ ሮ መር ምንላቸው ወሬዎች ይሰማሉ በዚህ ቦታ እንደዛ አይነት ነገር አለ በዚህ ቦታ እንደዛ አይነት ነገር ያን እንግዲህ በደም አሂዶ ፈትሾ አይቶ ስኪረጋገበስ ይሄንን ነው ልና አልችልምና እስከማቀው ድረስ አሁን ድረስ እስከዛሬ ድረስ ካለ መረጃ ምንም አይነት አገሪቶ የአይነት ክስተት እንደለለንና ከአቶ ጌትነት ባይህ ጋር ያደረግ ነው ውይይት ከሌላው የአፍሪካ ሁኔታ ጋር በተከታይ ዝግጅት ይከተላል አቶ ጌትነትን አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ አሁን ደግሞ የዜና ማጠቃለያ እናስማለን ሰባተኛው የህውሓት ከፍተኛ የአማራሮች ጉባኤ ዛሬ ሲጀመር የሃደግና አጋር ድርጅቶች ተገኝቷል ሲል የመቀለ ዘጋቢያችን ዓለም ፍሳ ዘግቧል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው አመት የተደረገው የምርጫ ሂደታቸውን ለመሰለል የሀገሪቱን የስለላ ፈቃድ ህግ ተጠቅመዋል ሲሉ ዛሬ ተናግሯል ያቀርቡት ማስረጃ ባይኖርም የውጭ የስለላ ህግ በመርጫ ዘመቻቸው ላይ ስለላ ለማካሄድ ሳይጠቀሙበት አልቀሩም ብለዋል ከሰሜን ኮሪያ ጋር አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነኝ ሲሉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሐላፊ ፌድሪክ ሞግሬኒ የኢራን ኒውክሌርን በሚመለከት የተደረገው ዓለም አቀፍ ስምምነት እየሰራ ነው ብለዋል የኢራን የቦሊስቲክ ሚሳኤልና በመካከለኛ ምስራቅ የሚስተዋሉ ሌሎች እንቅስቃሴዎች አሳሳቢ ቢሆኑም እነዚህ በተለየ መልክ የሚታዩ ናቸው ሲሉም አክለዋል የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ማርኛው ቋንቋ አገልግሎት ለዛሬ ያዘጋጀው ያንተ ሰዓት ፕሮግራም ዝላ በቃ ያስተናገድናችሁ ሰለሞን ክፍሌና አዳኝ ፈሳየነን በዚህን ሰናበታለን ነገር በተለመደው ሰዓት ከልጅ